ഹലോ ഹലോ എവിടുന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കണ്ണൂര് പറയൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത് രാത്രി ഒന്ന് ഇരുപത് ഒന്ന് ഇരുപത് നക്ഷത്രം തിരുവാതിര ആരുടേതാണ് മകളത് എന്താണ് മകളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യം പറയൂ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിപ്പോയി അല്ലേ അമ്മായി അമ്മായി അമ്മ കുറച്ചുണ്ട് പോരി ഇന്നത്തെ കാലം അതില്ലല്ലോ അല്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ശനി നിൽക്കുന്ന ജാതകക്കാര്യല്ലേ അപ്പൊ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ശനി നിന്നാൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അലവസരം പിടിച്ചതായിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ പിന്നെന്താ അതിന് നിങ്ങൾ പണ്ടേ നിങ്ങൾ അതിനുള്ള വേണ്ട വ്രതങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടേ അത് ഇനി ഇനിയും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നിനും കൊള്ളാതെ ഒരു ദാമ്പത്യമായി പോവും നാലാം ഭാവത്തിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചൊവ്വയും സൂര്യനും കൂടി നിൽക്കുന്നു നാലാം ഭാവോതി ഭാവത്തിൽ തന്നെ പക്ഷെ അവിടെ ചൊവ്വ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ചൊവ്വ അവിടെ നാലാം ഭാവത്തിൽ നിന്ന് സുഖഹാനി ഉണ്ടാവുന്ന മാറത്ത് ചൊവ്വ എന്നും പറയും നാലാം ഭാവത്തിലെ ചൊവ്വയെ കൊണ്ട് മാറത്ത് ചൊവ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ അവിടെയാണല്ലോ താലി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ താലിക്ക് ദോഷം വരുമെന്നാണ് അപ്പൊ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ശനി ചൊവ്വാദൃഷ്ടനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഒപ്പം നാലിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ സുഖങ്ങൾക്ക് വൈദവ്യം പോലത്തെ ദോഷം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏഴാം ഭാവാധിപനാണല്ലോ ചൊവ്വ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദവ്യം പോലത്തെ ദോഷങ്ങളില്ല പക്ഷേ പിന്നെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അലവസരം പിടിച്ചതായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ആ ഒരു സുഖവും ഇന്ന് വരെ ആ കെട്ടിക്കൊണ്ടോയി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ആ കാരണം വ്യാഴവും പിഴച്ചതാണ് വ്യാഴം പിഴവും കൂടെ ആയാലും കെട്ട മുട്ടയുടെ ഫലമാണ് മുട്ട നല്ല സാധനമാ കെട്ടുപോയാലുള്ള കഥ അറിയാലോ അപ്പൊ വ്യാഴം പിഴച്ച കെട്ട മുട്ടയുടെ ഫലം ഉണ്ടാവുന്ന അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഈ ജാതകത്തിന് അപ്പൊ അതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും മന്ത്രജപവും മറ്റൊക്കെ ഈ ജാതകത്തിൽ ആവശ്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതിന് മാറ്റം വരുമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓ വ്രതെടുത്ത് പിന്നെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഗണപതിയുടെയും മറ്റൊക്കെ മന്ത്രങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഇത് അതേപോലെ ശാസ്താവിൻ്റെ ഹനുമാൻ്റെ ഇതൊക്കെ ജപിക്കുന്നതൊക്കെ ഏയിലെ ശനിയുടെ ദോഷങ്ങൾ മാറ്റാൻ വളരെയേറെ ഗുണപ്രദമാണ് അതുപോലെ ശനീശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും ശനിയുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തുന്നതും പോണ്ടിച്ചേരിക്കടുത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ശനിയുടെ ആ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ പിന്നെ രാശി മാറുന്ന സമയത്ത് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് രാശി ശനിയുടെ ആ സമയത്താണ് അവിടെ ഉത്സവം നടക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ കർമ്മങ്ങൾ പിന്നെ അതേപോലെ രാമേശ്വരത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് തീർത്ഥങ്ങളിൽ കുളിക്കുക ഓ ആ ദോഷം കുറച്ച് കാരണം വൃശ്ചിക രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയല്ലേ വൃശ്ചിക രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശനി ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ജയിലായി പോകുന്ന ആ അങ്ങനെ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ കാണാനുള്ള സൗന്ദര്യം അല്ലാതെ നിങ്ങളെ മോക്ക് എന്താ ഉള്ളത് കണ്ടാൽ ആള് മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ നേലത്ത് നോക്കൂല എന്ന് പറയാം ഇതല്ലാതെ നിങ്ങളെ മോക്കൊന്നുമില്ല അത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് അത് അങ്ങനെ വിധിയാണ് അത് വിവാഹം ഇനി ഇയാളെ അല്ല വേറൊരാളെ കഴിച്ചൊന്നും കൂട്ടിക്കോ അത് അതിന് മാറ്റൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ തലയിലെഴുത്താ പിന്നെ ഈ തലയിലെഴുത്തിന്റെ കാഠിന്യം ഒന്ന് കുറക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഭൂമിയിൽ ആരും പറ്റില്ല ഞാൻ അടുത്ത ജന്മം നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ജന്മം ഏതായാലും ഇല്ല മക്കളെ കൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പം വരില്ല മക്കളെ കൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പം വരില്ല പക്ഷെ അതും ഭയങ്കര ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അഞ്ചാം ഭാവാധിപന് വലിയ കുഴപ്പം ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഒമ്പതാം ഭാവാധിപനും കേന്ദ്രത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒമ്പതാം ഭാവാധിപം ഭാവത്തിലേക്ക് ദൃഷ്ടി അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് സന്താന വിഷയത്തിൽ വലിയ കുഴപ്പം വരില്ല പക്ഷെ മറിച്ച് ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ആനന്ദമില്ലാതെ ദാമ്പത്യമായിരിക്കും അപ്പൊ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് നമ്മള് എന്താണ് അത് ഉള്ളിന്ന് വരുന്ന സാധനമാണല്ലോ അപ്പൊ 
ആനന്ദം പരമാനന്ദം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ടല്ലോ അത് ചില ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അവരിങ്ങനെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ധാരാളമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവരെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കും വേറെ അപ്പൊ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അത് അത് ഉണ്ടാവില്ല അതില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കുറച്ച് തിങ്കളാഴ്ച വ്രതമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ കുറെയെല്ലാം ഇതിനൊരു ശമനം കിട്ടും ഞാൻ പറയുന്ന വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടോ ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് പരിഹാരത്തിലൂടെ ഇതിന്റെ കാഠിന്യം കുറക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വരൂ ഓക്കെ ഓക്കെ